আজকে আলোচনা বিষয়টিকে এমন ভাবে সাজিয়েছি যে সামনে যে আর দুদিন পরে যে কারবলাকে কেন্দ্র করে হাসান হোসেনকে কেন্দ্র করে আমাদের মুসলিম সমাজের মধ্যে অনেক রকমের সমাজে কিছু প্রথা প্রচলিত আছে এই সমস্ত সংশয়গুলোকে আজকে টোটালে দশটা ইলমি পয়েন্টে সাজিয়েছি কয়টা দশটা দশটা ইলমি পয়েন্টে সাজিয়েছি আর টোটাল আজকে আমরা দলিল ব্যবহার করব বাহাত্তর খানা সেভেন্টি টু মানে বাহাত্তর খানা তো প্রথমত দশটা পয়েন্ট কেন আমরা আজকে নির্ধারণ করলাম দশটাই কেন এগারোটা হতে পারত বা নটা হতে পারত দশটা এই জন্যই করেছি যে দশই মহারমকে কেন্দ্র করে আমাদের আলোচনা তার জন্য দশই মহারম দশটা ইলমি পয়েন্ট থাকবে ইনশাল্লাহ আর সেভেন্টি টু বাহাত্তর খানা কেন দলিল মানে বাহাত্তর খানা কেন দলিল ব্যবহার করব এর পেছনে একটা কারণ আছে এটা আমরা নিসবাত করছি এই জন্য যে কারবলার ময়দানে টোটালে বাহাত্তর জন শহীদ হয়েছিল আঠ জন আহলে বায়েত আর চুয়ান্ন জন ছিল অন্যান্য সাহাবর আহনু তাবেরা তো টোটাল এই বাহাত্তর জনের জন্য আমরা বাহাত্তর কোনো হাদিস আমরা দলিল হিসেবে দলিল হিসেবে প্রমাণ পেশ করব তার মধ্যে পঞ্চাশ খানা থাকবে সই হাদিস আর বাইশ খানা থাকবে অন্যান্য লেখকদের কিতাব বিভিন্ন ইতিহাস যেগুলো মানে হাদিস না বিভিন্ন ইতিহাস থেকে বা এমনি দেবন্দিদের কিতাব বেরলবিদের কিতাব আহল হাদিসের কিতাব শিয়াদের কিতাব এদের কিতাব থেকে দলিল থাকবে বা মানে বাইশখানা পঞ্চাশখানা হাদিস আর বাইশখানা কি থাকবে বললাম অন্য অন্য লেখকের বই থেকে এখন পঞ্চাশখানা হাদিস কেন ব্যবহার করব এর পেছনে একটা কারণ আমি মানে সাজিয়েছি এই জন্য আলোচনাটাকে এইভাবে যে পঞ্চাশখানা হাদিস ব্যবহার করব এই জন্যই যে আল্লাহ সাল্লাম মৃত্যুবরণ করেছে এগারো হিজরি আর হোসেন রদ আহমদ শাহাদাত বরণ করেছে একষট্টি হিজরি দশই মহারম তো এই যে এক আল্লাহ রসুলের ঠিক পঞ্চাশ বছর পরেই হোসেন রদ আল্লাহ শাহাদাত বরণ করেছে এর জন্য পঞ্চাশ খানা হাদিস কথা বুঝতে পারলেন মানে এইভাবে প্যাকেজটাকে তৈরি করেছি কেননা আমাদের এই আলোচনাটা ইনশাআল্লাহ এটা একটা ভিডিও রেফারেন্স বুক হিসেবে কাজ করবে কেন প্রত্যেকটা কথা যখন আমরা দলিল ভিত্তিক ব্যবহার করব অবশ্যই আমাদের আলোচনাটা একটা বই হিসেবে কাজ করতে পারে আর আমার জানা মতে বাংলা ভাষাতে এইভাবে কারবুলার ইতিহাসকে যে আমরা আলোচনা করব ইনশাল্লাহ কোরআন এবং হাদিসের আলোকে কেউ আলোচনা করেনি যারা আলোচনা করেছে শুধু ইতিহাস নিয়ে কিন্তু আজকে আমরা ইতিহাসটাকে মানে নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট বাদ দেব ইতিহাস থেকে কেন ইতিহাসের পক্ষে বিপক্ষে দুই ধরনের দলিলের একদম মানে পাহাড় পড়ে আছে মানে এই প্রসঙ্গে পক্ষেও যতগুলো দলিল আছে বিপক্ষে তার ডবল আছে তাই আমরা ইতিহাসগুলোকে বাদ দিয়ে ইনশাল্লাহ আজকে আমরা শুধুমাত্র হাদিসের আলোকে সই সূত্রে হাদিসের আলোকে আমরা এই কারবলার ইতিহাসটাকে সম্পূর্ণ আমরা কমপ্লিট করার চেষ্টা করব যদিও আল্লাহ সাল্লাহ মৃত্যু হয়েছে এগারো হিজরি আর শাহাদাত বরণ হয়েছে একষট্টি হিজরি মাঝখানে পঞ্চাশটা বছরের ইতিহাস আর ইয়াজিদ বিন মবিয়া আরও চার বছর মানে চুয়ান্ন বছরের ইতিহাস এটা দু ঘন্টা এক ঘন্টাতে কভার করা সম্ভব নয় চুয়ান্ন বছরের ইতিহাস মাত্র দু ঘন্টা এক ঘন্টাতে আলোচনা করা সম্ভব নয় কিন্তু যে বিষয়গুলো আমাদের সমাজে জরুরি দরকার ইনশাল্লাহ দশটা পয়েন্ট আমরা আলোচনা করব প্রথম আজকে ইলমি পয়েন্ট নাম্বার এক যে আসরা রোজা যেটা আমরা করি যে আমরা দশ থেকে মহরমের দশ থেকে রোজা পালন করব আবার নয় তারিখেও পালন করব এটা অনেকের ধারণা যেটা হোসেন রদ আল্লাহ আনু যে শাহাদাত বরণ করেছিল দশই মহরম এর জন্য আমরা করে থাকি আসলে এটা আমাদের সমাজের মধ্যে সবচেয়ে বড় বিভ্রান্তি যে হোসেন রদ আল্লাহ তালা আনু শাহাদাত বরণ করার কারণেই আমরা রোজা রাখি এ কথা সঠিক নয় বরং আসুরার মহরম একটু যদি জন্ম মৃত্যু সালগালা যদি বোঝেন তো আমরা খুব সহজে বুঝতে পারব কেন হোসেন রদ আল্লাহ তালা শাহাদাত বরণ করে কত হিজরিতে বলেন একষট্টি হিজরিতে আর আল্লাহ সুল মৃত্যুবরণ করছে কত হিজরি এগারো হিজরি তো আল্লাহ রসুল মৃত্যুবরণ করেছে তার পঞ্চাশ বছর পর হোসেন রদ নূর শাহাদাত বরণ হচ্ছে তো কিভাবে হতে পারে যে এটা হোসেনের জন্য কারণ আল্লাহ সাল্লাহ মৃত্যুবরণ করেছে আল ইয়াম আকমাল তুলকুম দিন আকুম দিন ইসলাম মুকাম্মাল পরিপূর্ণ দশম হিজরি নয় জিলহাজ সে মায়দা সোনা পাঁচ এক নম্বর তিন তো এই আয়াত প্রমাণ করে আর রসুলের জন্ম মৃত্যু সাল প্রমাণ করে যে হোসেন রদ আলহানুর সঙ্গে আসুর আর সিয়াম তথা নয় আর দশ তারিখে রোজা এর কোনো সম্পর্ক নেই বরং এটা আল্লাহ রসুলের থেকে এটা প্রমাণিত এর জন্য আমরা কয়েকটা হাদিস ব্যবহার করব যেটা সেই মানে সেই বুখারি এর সোনার নাসাই হাদিস নাম্বার এক হাজার ছয়শো তেরো আবু হুরা রদ আল্লাহ আনু তিনি বলছেন যে রামাজান মাসের পরে সবচেয়ে উত্তম সম সেটা হচ্ছে মহরম মাসের সম কোন মাসের চাইতে পরে রামাদান মাসের পরে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ শ্যাম সে হচ্ছে এই মহরম মাসের শ্যাম এটা আল্লাহ সাল্লাহ আগে বলেছেন সেই সময় হোসেন রদ আল্লাহ তালু জন্মগ্রহণ করেনি দুই নম্বর দলিল 
যে আব্দুল মিনা আব্বাস রদিয়াল্লাহ তালা আনু তিনি বর্ণনা করছেন যে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম একদা মদিনাতে তিনি প্রবেশ করছেন তারপর দেখছেন যে অনেকজন ইহুদি আছে তারা সেই সময়তে স্ট্যাম্প পালন করছে আল্লাহ সাল জিজ্ঞাসা করছেন তোমরা কিসের জন্য স্ট্যাম্প পালন করছো দেখেন ইহুদিরা কিন্তু মদিনাতে যারা ইহুদি ছিল আগেকার তারা কিন্তু আগে থেকেই তারা স্ট্যাম্প পালন করতেন আল্লাহ সাল্লাহ কোনো স্ট্যাম্প পালন করা শুরুই করেনি তাকে জিজ্ঞাসা করছে তোমরা কেন স্ট্যাম্প পালন করো তো ইয়াহুদি তারা তখন উত্তর দিচ্ছেন যে এই দিনে মুসা আল্লাহ সাল্লামের সঙ্গে ফেরনে যে যুদ্ধ হয়েছিল যে ঘটনা ঘটেছিল আল্লাহ সাল্লাহ মুসা আল্লাহ সাল্লামকে এই দিনেই বিজয় দান করেছিলেন দশে মহরম এই জন্য আমরা সেই দিনকে স্মরণ করে আমরা এই দিনটাকে স্ট্যাম্প পালন করি আর আল্লাহ সাল্লাহ পাল্টা তাকে বললেন যে তোমার চাইতে আমি মুসা আল্লাহ সাল্লামের এই সুন্নাত বা এই আমল উপরে আমল করার বেশি হকদার আল্লাহ সুল তখনই সেদিন দশে মহরম তিনি সিয়াম রাখার জন্য মানে সিয়াম রাখলেন এবং সাবর অদি আল্লাহ তালাদের কাছে এই নির্দেশ পৌঁছালো তার মানে বোঝা গেল এটা হোসেন অদি আল্লাহ তালার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই বরং আল্লাহ সুলের নিজের একটা আমল আর এটা আগে থেকেই আরবদের মধ্যে ইহুদিরা এই আমলটা আগে থেকে করত দলিল নম্বর তিন আব্দুল ইবন আব্বাস রদি আল্লাহ তালা তিনি আবার বলছেন যে যখন ইহুদিদের প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করছে সাহাবার আজ আল্লাহ রসুল ইহুদিরা তো এই দিনটাকে ঈদের দিন মনে করে এ দশে মহরমকে এ দিনে তারাও সিয়াম পালন করে আমরাও সিয়াম পালন করছি কিন্তু ইসলামের একটা মূল অসুল হচ্ছে এটা যে প্রত্যেকটা আমল প্রত্যেকটা আখলাক ইহুদিদের বিরুদ্ধে আচরণ করতে হবে আল্লাহ সুলতানের সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিয়াদ করলেন যে ঠিক আছে ইহুদিরা যেমন দশ তারিখে শুধু সিয়াম পালন করে ইনশাল্লাহ আমি যদি জীবিত থাকি পরের বছর তাহলে দশে নয় মহরম এটা তো সিয়াম ইনশাল্লাহ আমি পালন করব। সন আবু দাউদ হাদিস দু হাজার চারশো পঁয়তাল্লিশ সনদ সাহি তো এখান থেকে আরেকটা মশলা প্রমাণিত হলো যে মহরম মাসের দুটো সিয়াম একটা নয় তারিখ একটা দশ তারিখ এই সিয়াম করলে ফজিলত কি ফজিলতের বিষয়ে সোনান তিরমিজি হাদিস নয় সাতশো বাহান্ন আবি কাতাদ রদি আল্লাহ তালা আনু সূত্রে হাদিস বর্ণনা আল্লাহ সূত্রে তিনি বর্ণনা করছেন কোনো ব্যক্তি যদি মহরম মাসের এই সিয়ামটা পালন করে তো আল্লাহ সুবাহ তালা এই ব্যক্তিকে এক বছরের পূর্বে যত গোনা করেছে যেটা গোনাই সাগিরা মানে ছোটোখাটো গোনা আল্লাহ সুমাতালার সমস্তগুলোকে ক্ষমা করে দিবেন আলহামদুলিল্লাহ তার মানে বোঝা গেল আসুরার সিয়ামের ইতিহাস হোসেন রদি আল্লাহ তালা আনুর সঙ্গে সম্পৃক্ত নয় বরং এটা আল্লাহ সাল্লাহ পক্ষ থেকে আগে থেকে এটা এসেছে আর ইহুদিদের মধ্যে এই রীতি প্রচলন ছিল তাদের বিরুদ্ধ আচরণ করার জন্য তারা যেহেতু দশ তারিখে রাখে আমাদেরকে দুটো নয় তারিখ আর দশ তারিখ সাইবনু হেব্বান এবং মুস্তাদ আল হাকিম একটা হাদিস এসেছে যে আল্লাহ সাল্লু নয় তারিখ আর এগারো তারিখে সিয়াম রাখার কথা বলেছে এটা নয় দশ গেল নয় তারিখ আর এগারো তারিখ কিন্তু এই হাদিসটা সহি নয় কারণ এখানে তিনজন রাবি আছে একজন সুফিয়ান আনসৌরি আল মুতাফা একশো ছেষট্টি হিজরি তার প্রসঙ্গে সমস্ত মহাদ্দেশদের ঐক্যমত যে তা তিনি হচ্ছে একজন মুদালিস রাবি সুফিয়ান সরি মুদালিস রাবি এই বিষয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছিলাম আমাদের এই মিতা হাকি কি মাজলিস মাসলা নম্বর চারে আমরা সেখানে আলোচনা করেছিলাম মাসলা নম্বর চারে যে এই সুফিয়ান সাউরি রহমাহুল্লাহ প্রসঙ্গে যে বর্ণনাগুলো এসেছে তিনি একজন মুদালিস রাবি আর মুদালিস রাবি গ্রহণযোগ্য নয় যতক্ষণ না হাদ্দাসানা সামা প্রমাণিত থাকে আর দুই নম্বর আর একজন আরও দুজন রাবি আছে দুজনই এখানে জাইফ তার মধ্যে আবি লাইলা ইনো জাইফ তো সর্বোপরি এই নয় তারিখের এগারো তারিখের বর্ণনাকৃত হাদিসটা জাইফ এটা আমলযোগ্য নয় তার জন্য আমাদেরকে আসরা সিয়াম নয় মহরম এবং দশে মহরম মানে আগামী কাল আগামী কাল এবং পরশু দিন আমাদের ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানের মানে যে বারটা আছে সোমবার আর মঙ্গলবার ইংরেজি দশ তারিখ সেপ্টেম্বর এগারোতে সেপ্টেম্বর আর আমাদের ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানে যে চন্দ্রের যে ক্যালেন্ডার আরবিয়ান ক্যালেন্ডার সেটা হচ্ছে নয় তারিখ আর দশ তারিখ মহরম তো বুঝতে পারলেন